வணக்கம் விகிதமுறை எண்கள் பகுதி நாலை பற்றி இன்னைக்கு பார்ப்போம் இதற்கு முந்தைய பகுதிகளை பார்க்கறதுக்கு கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க ஓகே இன்னைக்கு அடைவு பண்பு பற்றி பார்ப்போம் ஏ பீன்ற ரெண்டு விகிதமுறு எண் எண்களை விகிதமுறு எண்களோட தொகுப்பில் இருந்து எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இந்த கியூன்றது என்னென்னா விகிதமுறு எண்களோட தொகுப்பு இந்த கியூக்குள்ள தான் எல்லா விகி எண்கோட்டில் வர எல்லா விகிதமுறு எண்களும் இருக்கும் இன்னும் சொல்ல போனால் கியூன்றது ஒரு பாக்ஸு அது விகிதமுறு எண்களை வச்சுருக்கக்கூடிய பாக்ஸு அந்த பாக்ஸிலருந்து ஏ பீன்ற ரெண்டு விகிதமுறு எண்களை எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஏயையும் பிஏயும் கூட்டு கூட்டுறோம் அதுவும் அந்த அந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே உள்ள எண்ணாக தான் இருக்கும் அந்த கியூன்றதுக்குள்ளே தான் அந்த ஏ ப்ளஸ் பியும் இருக்கும் எப்படின்னு பார்ப்போம் ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு இப்போ ஏ நாலு பை அஞ்சுன்னு வச்சுக்கோம் பி ரெண்டு பை அஞ்சுன்னு வச்சுக்கோம் இது ரெண்டு விகிதமுறு எண்களாக பி பி பை கியூ ஃபார்மில் இருக்கு கியூ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கு இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம கூட்டிட்டு வர்ற எண் நமக்கு ஒரு விடை கிடைக்கும் அதுவும் ஒரு விகிதமுறை எண்ணாக தான் இருக்கும் பி பை கியூ ஃபார்மில் இருக்கும் கியூ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் ஏ ப்ளஸ் பி ரெண்டையும் கூட்டுறோம் பகுதி என்ன அஞ்சு தொகுதி நாலு ப்ளஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஆறு பை அஞ்சு ஆறு பை அஞ்சுன்றது ஒரு விகிதமுறை என்ன பி பை கியூ ஃபார்மில் இருக்கு கியூ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கு பியும் கியூவும் முழுக்கள் ஸோ இந்த ஆறு பை அஞ்சும் இந்த கியூன்ற அந்த பாக்ஸ்க்குள்ள அந்த விகிதமுறை எண்களுக்குள்ள தான் இருக்கும் அடுத்தது கியூன்ற விகிதமுறு எண்களோட தொகுப்பில் இருந்து நம்ம ஏபின்ற ரெண்டு விகிதமுறு எண்கள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த ரெண்டு விகிதமுறு எண்களை பெருக்கும் போது கிடைக்கிற விடையும் அந்த கியூன்ற விகிதமுறு எண்களோட தொகுப்புக்குள்ளே தான் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பை நாலுன்னு எடுத்துக்கிறோம் பி ஜி ஈக்குவல் டு மூணு பை நாலுன்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ ஏயும் பிஏயும் மல் பெருக்கி அதுவும் அந்த விகிதமுறு என்னான்றத பார்ப்போம் ஏ பெருக்கல் பி ஈக்குவல் டு ஒன்று பை நாலு இன்ட்டு மூணு பை நாலு பகுதியை பகுதியால் பெருக்கணும் தொகுதியை தொகுதியால் பெருக்கணும் ஈக்குவல் டு மூணு பை பதினாறு மூணு பை பதினாறு விகிதமுறை என்ன அப்போ அது கியூ உள்ள தானே இருக்கும் ஸோ ஏ பி கியூவில் இருந்தால் ஏ பெருக்கல் பியும் கியூவில் தான் இருக்கும் அடுத்தது பரிமாற்று பண்பை பற்றி பார்ப்போம் விகிதமுறை எண்களோட பண்பில் அடுத்தது பண்பை பற்றி பார்ப்போம் ஏய பியோட கூட்டும் போது ஏ பின்றது விகிதமுறை எண்கள் ஏய பியோட கூட்டினாலும் பிஏ ஏயோட கூட்டும் போதும் கிடைக்கிற விடையும் சமமாக தான் இருக்கும் இப்போ ஏ ஒரு உதாரணத்துக்கு ஏன்றது மைனஸ் அஞ்சு பை நாலு ஏழுன்னு வச்சுக்கோம் பின்றது மைனஸ் மூணு பை ஏழுன்னு வச்சுக்கோம் இப்போ இந்த ஏயையும் பிஏயும் கூட்டினாலும் அதே இல்லை பிஏயும் ஏயையும் கூட்டினாலும் ரெண்டுக்கான விடையும் சமமாக தான் இருக்கும் எப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஏயை பியோட கூட்டுறோம் பகுதி ஏழு தொகுதியில் என்ன மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் மூணு மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் மூணு மைனஸ் எட்டு பை ஏழு ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் எட்டு பை ஏழுன்னு வருது இப்போ பி ப்ளஸ் ஏ கூட்டி பார்ப்போம் என்ன வருதுன்னு பி ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் மூணு பை ஏழு ப்ளஸ் மைனஸ் அஞ்சு பை ஏழு மைனஸ் ப பகுதி என்ன ஏழு ஏழு ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்போ ஒரு தடவை எழுதிட்டோம் மேலே தொகுதிக்கு வரும் மைனஸ் மூணு ப்ளஸ் இன்ட்டு அடுத்தடுத்த ரெண்டு குறி பக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா மைன் பெரு பெருக்கிக்கணும் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் அதனால் நான் இங்கே மைனஸ்ன்னு போட்டிருக்கேன் மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் மூணு மைனஸ் அஞ்சு ஈக்குவல் டு மைனஸ் எட்டு பகுதியில் வரல ஏழு எட்டு மைனஸ் எட்டு பை ஏழு இப்போ பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் எட்டு பை ஏழு அதே மாதிரி பி ப்ளஸ் ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் எட்டு பை ஏழு அப்போ ஏ ப்ளஸ் பியும் ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் ஏ தானே அதான் பரிமாற்ற பண்பு ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் அடுத்தது பெருக்கல்ல பரிமாற்ற பண்பு விகிதமுறை எண்களில் பார்ப்போம் ஏஏயும் பிஏயும் பெருக்கினாலும் அல்லது பிஏ ஏயோட பெருக்கினாலும் ஏய பியோட பெருக்கினாலும் பிஏ ஏயோட பெருக்கினாலும் கிடைக்கிற விட சமமாக தான் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு ஏ ஒன்று பை ஒம்போதுன்னு எடுத்துக்கோம் பி மைனஸ் நாலு பை ஒம்போதுன்னு எடுத்துக்கோம் இது ரெண்டையும் பெருக்குவோம் பெருக்குனா மைனஸ் நாலு பை எண்பத்தொன்று கிடைக்கும் இப்போ பிஏ ஏயோட பெருக்குவோம் B மைனஸ் நாலு பை ஒம்பது இன்ட்டு ஒன்று பை ஒம்பது பெருக்கன என்ன விட கிடைக்கும் மைனஸ் நாலு பை ஒம்பது இது ரெண்டும் சமமாக இருக்கா அப்போ ஏ இன்ட்டு பி ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஏ தானே பரிமாற்று பண்பு கூட்டல்லையும் பார்த்துட்டோம் பெருக்கல்லையும் பார்த்துட்டோம் புரியுதா அடுத்ததுக்கு போவோமா சேர்ப்பு அடுத்தது சேர்ப்பு பண்பு 
விதமுறுவெண்களில் சேர்ப்பு பண்பு எப்படின்னா ஏ பிளஸ் பி ஏயை பியோட கூட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் சி கூட்டு நபரை விடையும் பியையும் சியையும் கூட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் அது ஏயோட கூட்டினாலும் வர்ற விடையும் சமமாக தான் இருக்கும் இன்னொன்று ஒன்று பிராக்கெட்டுனா ஃபஸ்ட்டு பிராக்கெட்டில் இருக்கிற பிராக்கெட்டுன்னு கொடுத்துருந்தா பிராக்கெட்டில் இருக்கிற நம்பரை தான் முதல்ல கூட்ட ஒரு பெருக்களுக்கோ கூட்டலுக்கோ எதுக்காக இருந்தாலும் பிராக்கெட்டை தான் முதல்ல நம்ம பண்ணணும் இப்போ இந்த இடத்துல ஏ பிளஸ் பியை ஃபஸ்ட்டு கூட்டணும் அதுக்கப்புறம் தான் சியோட கூட்டணும் இந்த இடத்துல பி ப்ளஸ் சியை ஃபஸ்ட்டு கூட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் ஏயோட கூட்டணும் இப்போ இது ரெண்டும் சமமாக இருக்கான்னு பார்ப்போம் ஏக்கு வந்து மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு எடுத்துக்குவோம் பிக்கு த்ரீ பை ஃபைவ்னு எடுத்துக்குவோம் சிக்கு மைனஸ் ஏழு பை பத்துன்னு எடுத்துக்குவோம் ஏ பிளஸ் பி எடுத்து எழுதிட்டேன் பகுதி ஒரே மாதிரி இல்லை ஸோ பகுதி ஒரே மாதிரி மீச்சிமா மூலம் மாற்றிக்கணும் மாற்றிட்டு இது அஞ்சால் பெருக்க ரெண்டு அஞ்சால் பெருக்குனா உங்களுக்கு என்ன பத்து கிடைக்கும் அதே மாதிரி அஞ்சு ரெண்டால் பெருக்குனா பத்து கிடைக்கும் ஸோ மீ பகுதி பத்தாக மாற்றிக்கணும் மேலே கீழே அஞ்சால் பெருக்கும் போது மேலே அஞ்சால் பெருக்கணும் இந்த இடத்துல கீழே ரெண்டால் பெருக்கும் போது மேலேயும் ரெண்டால் பெருக்கணும் உங்களுக்கு விட ஒன்று பை பத்துன்னு கிடைக்கும் இப்போ இதை சியோட கூட்டுவோம் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு அதுதானே ஏ பிளஸ் பி கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை சியோட கூட்டணும் சிக்கு என்ன ஏ பிளஸ் பி ஒன்று பை பத்து சிக்கு என்ன ப்ளஸ் சிக்கு என்ன இருக்குது மைனஸ் ஏழு பை பத்து குறி ரெண்டு இருக்கும்போது அதை பிராக்கெட்டில் நம் ரெண்டு குறி அடுத்தடுத்து வந்தால் பிராக்கெட்டில் போட்டுக்கணும் பகுதி ஒரே மாதிரி இருக்கு ஸோ மீச்சிமா வேண்டாம் கீழே பத்து எழுதிட்டு மேலே ஒன்று ப்ளஸ் இன்டு மைனஸ் பிராக்கெட் இருந்தால் இன்ட்டுன்றது அர்த்தம் ப்ளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் இங்கே மைனஸ் வரும் மைனஸ் ஏழு ஒன்று மைனஸ் ஏழு மைனஸ் ஆறு ஆறு பை பத்து இது திட்ட வடிவத்தில் இருக்கா இல்லை மேலே இருக்கிறது ரெட்டப்படா கீழே இருக்கிறது ரெட்டப்படா அப்போ ரெண்டால் வகுக்க முடியும் ஆறு ரெண்டால் வகுத்தா மூணு பத்தா ரெண்டால் வகுத்தா அஞ்சு மைனஸ் அப்படியே வந்துடும் மைனஸ் மூணு பை அஞ்சு இப்போ நம்ம ஓ ஏ ப்ளஸ் பி கியூம் ப்ளஸ் சி ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி கண்டுபிடிச்சாச்சு ஃபஸ்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி கண்டுபிடிச்சா அதோட சியை கூட்டிட்டோம் இப்போ அடுத்தது எப்படின்னா பி ப்ளஸ் சி பிராக்கெட்டில் உள்ளதை ஃபஸ்ட்டு கூட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை ஏயோட கூட்டிட்டு என்ன விட வருதுன்னு பார்ப்போம் பி ப்ளஸ் சி பி ப்ளஸ் சி மூணு பை அஞ்சு ப்ளஸ் மைனஸ் ஏழு பை அஞ்சு ஈக்குவல் டு இது பகுதி ஒரே மாதிரி இருக்கா இல்லை மீச்சிமா கண்டுபிடிச்சா என்ன வரும் பகுதி பத்து இப்போ இங்கே பகுதி மீச்சிமாவுக்கு பத்துன்னு எழுதி இதை பத்தாமா மீச்சிமாவுக்கு கண்டுபிடிக்கும் போது நமக்கு பத்து கிடைக்கும் இதை அஞ்சை பத்தாம் மாற்றணும்னா மேலேயும் கீழேயும் ரெண்டால் பெருக்கணும் மேலே ரெண்டால் பெருக்குனா ஆறு கீழே ரெண்டால் பெருக்குனா பத்து ஆறு பை பத்து ப்ளஸ் மைனஸ் ஏழு பை பத்து பகுதி பத்து தான் இருக்குது அதனால் அப்படி எழுதிக்கும் ஆறு மைனஸ் ஏழு பை பத்து என்ன விட கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன்று பை பத்து இப்போ பி ப்ளஸ் சியை ஏயோட கூட்டும் ஏக்கான மதிப்பு எழுதிக்குவோம் பி ப்ளஸ் சி கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் எழுதி வைக்கும் இப்போ பகுதி ஒரே மாதிரி இருக்கா இல்லை அப்போ மீச்சிமா மூலம் பகுதி கண்டுபிடிச்சிக்கும் ரெண்டுக்கும் பத்துக்கும் மீச்சிமா பத்து அப்போ இதை நம்ம பத்தாம் ரெண்டை பத்தாம் மாற்றணும் அஞ்சால் மேலேயும் பெருக்கி கீழேயும் பெருக்கணும் நமக்கு பெருக்கும் போது மைனஸ் அஞ்சு பை பத்து கிடைக்கும் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் மீச்சிமா பத்து தானே அப்போ ஒன்று பை பத்தை அப்படியே எழுதிடுவோம் பத்து மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் இங்கே இருக்கிற குறி ப்ளஸ் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் அப்போ மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் ஒன்று பை பத்து மைனஸ் ஆறு பை பத்து இது திட்ட வடிவத்தில் இருக்கா இல்லை மேலே இருக்கிறது ரெட்டப்பட கீழே இருக்கிறது ரெட்டப்பட அப்போ ரெண்டால் வகுக்க முடியும் நமக்கு அப்படி வகுக்கும் போது மைனஸ் மூணு பை அஞ்சு கிடைக்கும் இப்போ ஏ பியோட கூட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் சியோட கூட்டும் போது கிடைக்கிற விடையும் பிஏ சியோட கூட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் ஏயோட கூட்டுறப்ப கிடைக்கிற விடையும் சமமாக இருக்கு சேர்ப்பு பண்பு நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்து பெருக்களுக்கான சேர்ப்பு பண்பு பார்ப்போம் ஏயோ பியோட பெருக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் சியோட பெருக்கும் போது அது எப்படி இருக்கும்னா பிஏ சியோட பெருக்கிட்டு அதை ஏயோட பெருக்கும் போது வர்ற விடைக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் சேர்ப்பு பண்பு அதுதான் சேர்ப்பு பண்பு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கா இதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் இதே எடுத்துக்காட்டை வச்சுட்டு கூட நீங்கள் ஏக்கும் இதே ஏபிசி வச்சுட்டு இது சமமாக வருதான்றத பாருங்கள் அடுத்தது பங்கீட்டு பண்பை பற்றி பார்ப்போம் 
பங்கீட்டு பண்புனா ஏ இன்ட்டு பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு பி ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு சி இப்போ எடுத்துக்காட்டு பார்க்க முன்னாடியே இப்போ பார்ப்போம் ஏயை ஃபஸ்ட்டு பியோட பெருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஏயை சியோட பெருக்கணும் அதை தான் இங்கே பண்ணியிருக்காங்க இதை நம்ம ஒரு எடுத்துக்காட்டு மூலம் வச்சு பார்ப்போம் இது ரெண்டு சைடும் ஈக்குவலாக வருதான் A மைனஸ் ஏழு பை ஒம்போதுன்னு எடுத்திருக்கேன் பி பதினொன்று பை பதினெட்டு சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் பதினாலு பை இருபத்தி ஏழு ஃபஸ்ட்டு பிராக்கெட்டில் இருக்க தான் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த சைடு கண்டுபிடியை கண்டுபிடிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் இதுக்குள்ளதை பார்ப்போம் B பிளஸ் சி ஃபஸ்ட்டு பதினொன்று பை பதினெட்டு ப்ளஸ் சிக்கு என்ன இருக்குது மைனஸ் பதினாலு பை இருபத்தி ஏழு இது ரெண்டுக்கும் உங்களுக்கு ஒரே மாதிரி பகுதி இருக்கா இல்லை அப்போ நம்ம மீச்சியமாக கண்டுபிடிக்கணும் பதினெட்டுக்கும் இருபத்தி ஏழுக்கும் ஈச்சியமாக கண்டுபிடிக்கும் போது நமக்கு ஐம்பத்தி நாலு கிடைக்கும் அப்போ பதினெட்டை நம்ம ஐம்பத்தி நாலாக மாற்றணும் பதினெட்டை மூணாலே பிறக்கணும் மேலேயும் மூணாலே பிறக்கணும் பதினொன்றையும் இருபத்தி ஏழையும் ஐம்பத்தி நாலு ஆக்கணும் இருபத்தி ஏழையும் ஐம்பத்தி நாலு ஆக்கணும்னா இருபத்தி ஏழு ரெண்டால் பிறக்கணும் பதினாலு ரெண் பதினாலையும் ரெண்டால் பிறக்கணும் நமக்கு ரெண்டால் பிறக்கும் போது நமக்கு இது கிடைக்கும் முப்பத்தி மூணு ப்ளஸ் இன் டு மைனஸ் மைனஸ் முப்பத்தி மூணு மைனஸ் இருபத்தெட்டு பை ஐம்பத்தி நாலு நமக்கு விட அஞ்சு பை இரு ஐம்பத்தி நாலு கிடைக்கும் இதுக்கு அடுத்தது என்ன இருக்கு பி ப்ளஸ் சி கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அதை ஏயோட பெருக்கணும்னு இருக்கு அப்போ ஏயோட பெருக்கி பார்ப்போம் ஏ மைனஸ் ஏழு பை ஒம்பது பகுதியை பகுதியோட பெருக்கணும் தொகுதியை தொகுதியோட பெருக்கணும் பெருக்கும் போது நமக்கு மைனஸ் முப்பத்தஞ்சு பை நானூற்றி எண்பத்தாறு கிடைக்கும் இப்போ ஒரு சைடுக்கான விட கிடைச்சிருச்சு அடுத்த சைடு பிராக்கெட்டில் என்ன இருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஏ இன்ட்டு பி இதை கண்டுபிடிப்போம் அதுக்கப்புறம் ஏ இன்ட்டு சி கண்டுபிடிப்போம் இது ரெண்டுக்கும் கிடைக்கும்ல விட அது ரெண்டையும் கூட்டி பார்ப்போம் கூட்டி பார்க்கும்போது நமக்கு இதுக்கு ஈக்குவலாக வருதா மைனஸ் முப்பத்தஞ்சு பை நாற்பத்தி ஐ நானூற்றி எண்பத்தாறுக்கு ஈக்குவலாக வருதான்னு பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஏ இன்ட்டு பி கண்டுபிடிப்போம் ஏ இன்ட்டு பி மைனஸ் ஏழு பை ஒம்பது இன்ட்டு பதினொன்று பை பதினெட்டு மைனஸ் ஏழு இன்ட்டு பதினொன்று மைனஸ் இந்த பதினெட்டை நான் ஒம்பது பெருக்காமல் ஒம்பது இன்ட்டு ரெண்டுன்னு பிரித்து போட்டிருக்கேன் ஒம்பது ரெண்டு ஒம்பது ரெண்டா பதினெட்டு இந்த ஒம்பது அப்படியே வருது ஏன் பெருக்கலைன்றத அடுத்த இதில் சொல்கிறேன் அடுத்தது ஏ இன்ட்டு சி ஏ இன்ட்டு சி என்ன ஒம்பது மேலே இருக்க தொகுதியை தொகுதியோட பெருக்குனா தொண்ணூத்தெட்டு வரும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் கீழே இருக்கிற பகுதி ஒம்பதை எழுதிக்கிட்டேன் இருபத்தேழு எப்படி பிரிக்கலாம் ஒம்பது இன்ட்டு மூணுன்னு பிரிக்கலாம் எழுதியாச்சா அடுத்தது அடுத்தது ஏ பி இன்ட்டு பி கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஏ இன்ட்டு சியும் கண்டுபிடிச்சிட்டு ரெண்டே கூட்ட சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம இதுவும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதுவும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ கூட்ட போகிறோம் ஏன் நான் உங்களுக்கு இங்கே பெருக்காமல் பிரித்து வச்சுருக்கேன்னா பகுதியை உங்களுக்கு அடுத்து மீச்சியமாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு பெருக்கணும்னா பெருக்கி போட்டுக்கலாம் பெருக்குனா பெரிய நம்பராக கிடைக்கும் மீச்சியமாக கண்டுபிடிக்கும் போது பெருசாக இருக்கும் இப்போ இப்போ ஈஸியாக உங்களுக்கு மீச்சியமாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ மீச்சியமாக இது ரெண்டுக்கும் பார்க்கும்போது என்ன வரும் பொதுவாக என்ன இருக்குது ஒம்பது இருக்குது ஒம்பது இருக்குது இங்கேயே ஒம்பது ஒம்பது அப்போ ஒரு தடவை ரெண்டு ஒம்பதையும் ஒரு தடவை எழுதிக்குவோம் அடுத்தது ரெண்டு இருக்குது இங்கே ரெண்டு இல்லை அப்போ ரெண்டு ஒரு தடவை வரும் இங்கே மூணு இருக்குது இங்கே மூணு இல்லை அப்போ மூணு ஒரு தடவை வரும் மேலே மைனஸ் ஏழு எழுபத்தி ஏழு ரெண்டு ஒம்பது இருக்குது மூ ரெண்டு இருக்குது ஆனால் மூணு இல்லை அதனால் மூணு பிரிக்கும் இங்கே மீச்சியமால ரெண்டு இருக்குது இங்கே இல்லை அப்போ தொண்ணூத்தெட்டோட ரெண்டை பிரிக்கும் உங்களுக்கு என்ன விட கிடைக்கும் மைனஸ் மூ முப்பத்தஞ்சு பை நானூற்றி எண்பத்தாறு இது ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கா அப்படின்னா நம்ம ஏ இன்ட்டு பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு பி ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு சி அப்படின்னு சொல்லலாமா இதுதான் விகிதமுறு எண்களின் பங்கீட்டு பண்பு அடுத்தது சமணி பண்பு கூட்டல் சமணி பூஜ்ஜியம் எப்படின்னு பார்ப்போம் கூட்டல் சமணினா ஒரு எண்ணை எந்த எண்ணோட கூட்டுனா அதே எண் கிடைக்கும் விகிதம் எந்த ஒரு விகிதம் இப்போ விகிதம் ஒரு எண்களை பற்றி பார்க்குறதால எந்த ஒரு விகிதம் ஒரு எண்ணை எதோட கூட்டும் எந்த ஒரு எண்ணோட கூட்டும்போது நமக்கு அதே விகிதம் ஒரு எண் கிடைக்கும் இப்போ நாலு பை அஞ்சுன்னு எடுத்துக்கோம் நாலு பை அஞ்சு எதோட கூட்டுனா நமக்கு நாலு பை அஞ்சே கிடைக்கும் ஜீரோவோட அப்போ கூட்டல் சமணி ஜீரோ அடுத்தது பெருக்கல் சமணி பற்றி பார்ப்போம் பெருக்கல் சமணினா பெருக்கல் சமணி ஒன்று எப்படின்னு பார்ப்போம் ஒரு விகிதம் ஒரு எண்ணை எந்த எண்ணோட பெருக்கும் போது நமக்கு அதே
எதோட பெருக்கணா ஒண்ணு கிடைக்கும் நாலு பை அஞ்சு இன்டு ஒண்ணு ஈக்குவல் டு நாலு பை அஞ்சு ஸோ கூட்டல் சமணி சமணி ஜீரோ பெருக்கல் சமணி ஒன்னு சமணி ஒன்னு அடுத்தது நம்ம விகிதமுறு எண்களின் நேர்மாறு நேர்மாறு பண்பு பற்றி பார்ப்போம் கூட்டல் நேர்மாறு கூட்டல் நேர்மாறுனா இப்போ ஒரு ஏன்ற ஒரு விகிதமுறை எண்ணை எடுத்துக்கோ அதை எந்த விகிதமுறை எண்ணோட கூட்டும் போது நமக்கு பூஜ்ஜியம் விடையாக கிடைக்குமோ அதுதான் அந்த ஏக்கி கூட்டல் நேர்மாறு உதாரணத்துக்கு இப்போ மூணு பை அஞ்சுன்னு ஒரு விகிதமுறை எண்ணை எடுத்துக்கிட்டா அதை எதோட கூட்டும் போது நமக்கு பூஜ்ஜியம் கிடைக்கும் மூணு பை அஞ்சை மைனஸ் மூணு பை அஞ்சோடு கூட்டும் போது ஜீரோ கிடைக்கும் மூணு பை அஞ்சின் கூட்டல் நேர்மாறு மைனஸ் மூணு பை அஞ்சு இன்னொன்று குறை எண்ணில் எடுத்துக்குவோம் இப்போ மைனஸ் நாலு பை அஞ்சுன்னு எடுத்துக்குவோம் இப்போ மைனஸ் நாலு பை அஞ்சை ஏ ஏக்கு மைனஸ் நாலு பை அஞ்சுன்னு எடுத்துக்குவோம் அதை எதோட கூட்டினா பூஜ்ஜியம் கிடைக்கும் ப்ளஸ் நாலு பை அஞ்சு அப்போ மைனஸ் நாலு பை அஞ்சு என்ற விகிதமுறை எண்ணின் கூட்டல் நேர்மாறு ப்ளஸ் நாலு பை அஞ்சு அடுத்தது பெருக்கல் நேர்மாறு பற்றி பார்ப்போம் பீன்ற ஒரு விகிதமுறை எண்ணை எடுத்துக்கோம் அதை எந்த விகிதமுறை எண்ணோட பெருக்கும் போது நமக்கு ஒன்று விடையா கிடைக்குதோ அதுதான் அந்த விகிதமுறை எண்ணோட பெருக்கல் நேர்மாறு பீன்றது கண்டிப்பாக ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது இது ஒரு எடுத்துக்காட்டை பார்ப்போமா பீன்றது நாலு பை அஞ்சுன்னு எடுத்துக்கோம் இப்போ நாலு பை அஞ்சை எதோட பெருக்குன்னா நமக்கு ஒன்று கிடைக்கும் அதோட தலையீலி நாலு பை அஞ்சு அஞ்சு பை நாலால் பெருக்கும் போது நமக்கு ஒன்று கிடைக்கும் அப்போ பியோட பெருக்கல் நேர்மாறு ஒன்று பை பி நாலு பை அஞ்சின் பெருக்கல் நேர்மாறு அஞ்சு பை நாலு நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் கணிதம் கற்போமுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதேனும் கருத்துக்கள் இருந்தால் கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில